你好，我是莹莹。安华团结政府领导班子终于出炉了，在十一月十九号大选结束之后呢，因为没有任何的阵营能够获得简单多数，所以呢就一直在协商怎么去组织政府。时隔五天之后，也就是十一月二十四号，安华才正式宣誓就职成为我国的第十任首相。那么在首相人选拍板定案之后呢，那当然大家就非常关注我们的内阁阵容到底是怎样的一个组合了。结果等等等等等等。噔噔噔噔噔噔，安华呢，终于在十二月二号的晚上宣布了他的内阁阵容，一共有二十八名的部长。And then， 在过了一个礼拜之后呢，再宣布了副部长的职位。所以呢，现在呢，安华团结政府的领导班子可以说是。拍板定案啦！那究竟这一个领导团队里面有没有哪一些亮点以及备受争议的地方呢？今天就让我们荧光笔带你一起来看一看。委任两名副首相，贪污者也有份。那这一次的团结政府内阁呢，总共有两名副首相，分别是国政主席阿莫扎西，还有土宝党的法迪拉。其实是正如外界所预料的。那么阿莫扎西呢，其实已经是第二次担任副首相喽。第一次的时候呢，是在 n a j i 的年代。那这一次呢，阿莫扎西呢，也是同样的兼任乡村发展部部长。那至于早前呢，担任工程部部长的沙土宝党高级副主席法迪拉，这一次呢，也是出任另一。名。名副首相兼种植及原产业部部长，那安华呢公布了两名副首相的人选之后呢，其实就引来了非常多的非议了。因为其实各团体呢早前就已经一再的促请安华不要委任涉及贪污腐败案件的乌统主席阿莫扎西为副首相。那当然现在呢结果就是不如人意的啦。那安华呢在接受媒体追问的时候呢，就有频频的解释，他说阿莫扎西目前还没有被定罪，他不奢望自己的决定能够赢得所有马来西亚人的认同，但是他。也希望大家能够理解团结政府的决定，啊，你能够理解吗？那说完了副首相之后呢，再来我们就要聊聊各界最关注的财政部了。掌握资源分配权力的部门，这个这么重要的部门，想当然尔一定是各党争破头的职位了。那要将这个部门的权限委托在谁的手上呢？一定就是让安华非常苦恼的一件事。那最后的结果是安华宣布自己兼任财政部部长。那这个决定呢，就引起了诟病。Why？ 因为希望联盟一直都是主张首相不可以兼任财政部部长的，可是现在又出尔反尔，那当然就会引起反弹喽。那除此之外呢，财政部也设有两名副部长职，分别是来自乌统的阿木马斯兰，还有行动党的沈志强。OK， 那我们现在就来看看这三名正副部长的资历哦。首先，先看看安华，虽然这是他第一次担任首相，但是他已经不是第一次担任财政部部长了。早在1991年的时候呢，安华就受委为马哈迪的财政部长。那在任期间呢，他让我们马来西亚的经济是有明显的发展的哦。在1997年间呢，更是领导我们马来西亚呢度过了不稳定的亚洲经济风暴时期，还被外国杂志评选为最佳财政部长。那至于另外两名的财政部副部长人选呢，就是刚刚提到的乌统总秘书阿莫马斯兰，他是纽西兰维多利亚大学政治与经济学学士，学位看起来是 OK 啦。但是其实他也是颇有争议的哦，因为这一名财政部副部长曾经涉及没有申报政治现金的风波。那至于第二财政部副部长，则是来自行动党的新生代沈志强，他曾经在五零九大选之后呢，在西蒙执政的二十二个月内担任青年级体育部副部长，更是被外界视为是行动党重点要栽培的未来秘书长接棒人选。那些改名字的部门，安华团结政府呢？这一次还更改了不少的部门的名称，包括了原本的国内贸易及消费人事务部啊，现在呢就改成了国内贸易及生活成本部，由国家诚信党主席沙拉胡丁来担任部长，公正党的傅之雅来担任副部长。那这个部门的名称呢，可想而知，就是为了要解决国内的通货膨胀啦、啊，还有生活水平高涨的问题。那另外一个呢，也被改名字的部门呢，就是通讯及数码部。这个部门呢。原本的名字叫做通讯及多媒体部，现在是由公正党的宣传主任法米掌权，那行动党的国际秘书张念群来担任副部长。不知道这一次的通讯部门有了译文圈背景的这个法米法兹和曾经担任教育部副部长的张念群来掌权了之后，有没有机会进一步推动我国的媒体改革进程，甚至将媒体视读教育纳入我们马来西亚正规的公民教育体系当中呢？哎，这个真的很重要哦。
。毕竟在大数据时代呢，我们所有人呢都是不断的在网络上去接收资讯的，所以呢，资讯的判读啊、批判性思考啊，已经是成为我们现代人必不可少的能力了。要不然，我们的下一代呢，很可能会在资讯爆炸的时代成为迷惘的时代。所以这部分，希望部长们好好考虑和实行。Please， 可能可以给我们荧光笔吧，这我们可以来做这些内容。全球暖化、气候变迁不可忽视，新政府增设部门重点关注。除了部分的部门名称和管辖的权限有了些许的变动之外呢，这一次的安华团结政府还增设了一个天然资源、环境及气候变化部，由公正党的西迪亚旺沙的国会议员涅纳兹米来担任部长。那 GPS 人联党的范长奇呢，则是出任副部长。那其实这个新设立的部门呢，有好多需要关注和管辖的焦点，像是我国作为天然资源丰富的国家。本来就应该透过政府好好的去规划和应用，最后才能够协助国家经济发展，惠及人民。那环境自然呢，也是一样的道理。那经历了去年的半岛大水灾之后，我们相信政府应该也意识到全球暖化和气候变迁的威胁是一个不可逃避的重要课题了吧？所以，我们衷心希望这个部门呢，能够在未来的五年提出更多相关的政策，来避免我国因为天灾损失更多的经济，以及造成更多的人民伤亡。风吹的部长们。那其实呢，这一次的部门当中呢，我们依然可以看到不少的熟悉面孔。不过这些人呢，可能已经被大风吹到了不同的部门去了。那其中呢，就包括了诚信党主席莫沙布，哎，我觉得他很可爱。他就从国防部转任农业及粮食安全部部长，我觉得很适合他哎。搭配来自行动党的副部长陈鸿坚。那国防部呢，目前则是由乌统老二穆罕默哈山来掌权，诚信党的阿德里来担任副部长。那之前的国防部副部长刘振东呢，则是改任贸工部副部长。搭档受委的乌统部长东姑扎夫鲁，那至于前教育部副部长张彦群呢，转任了通讯部之后呢，教育部副部长一直呢依然是行动党的囊中物，是由行动党元老林吉祥的女儿林慧英出任的。那搭档呢是来自公正党的部长法丽娜，原本的妇女部部长杨巧双呢，目前是改任青年及体育部部长，她的搭档呢是有社会运动背景的政坛新鲜人阿当阿里。那如今呢，这个妇女部呢，则是由南希苏克里来掌权。他的搭档是艾曼阿迪拉，一招天子一招臣。其实呢，改朝换代之后的人事变动是非常正常的事情。最重要的是，我们国家的一些非常重要的议题，还有一些进程，其实是不应该因为这些大风吹而被耽搁的。这里特别要提到的，包括是我们马来西亚妇女海外产子的这个公民权的传承、城市规划、治水方针，还有青年赋权等等的议题，都希望我们的新政府可以多多的关注。输了大选却赢得官职的部长们。那或许你会注意到呢，我们这一次呢，一共有四个部长呢是没有在第十五届全国大选中获得人民委托的，他们分别是受委担任内政部部长的公正党总秘书塞夫丁，担任外交部部长的国政总秘书赞比里。担任贸工部部长的东姑扎夫鲁，以及伊斯兰法庭首席法官拿都莫哈莫纳因，担任掌管宗教事务的首相署部长，他们都已经在十二月三号的时候宣誓就任为上议员了。其实这一次的选举结果出炉了之后呢，因为没有任何的联盟掌握简单多数，可以单独的去执政，所以我们花了好几天的时间在那边吃 popcorn 呢、啊、，hang hang 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 hang。那在 hang 的这段时间呢，我们网上的这些舆论风向是非常的有趣的。如果你有观察到呢，就是其中有一个说法，就是说，哇，乌统主席阿莫扎西从原本大家喊骂的这一个盗贼呢，变成了救国的西爷爷。嗯。不少人呢也一直在炒作包头巾啊，还有割包皮的议题，以这个来合理化希望联盟和国政的结盟。那那那那那，先不要急着说现在这是一个最好的唯一的方式，我们只是希望呢向你传达的讯息是，不是这个团结政府不好，而是希望你不要被当权者或者是政客的言论带着跑，他们说什么你就听什么，反而你应该要去思考，是西蒙和国政的这一种宿敌的结盟，究竟是为了大局着想，还是没有底线的退让呢？那为什么国盟会在这一次的大选强？式的反扑，那这样的结盟对于我国未来的政局发展，尤其是即将在明年三月举行的雪南俄、槟城、森美兰等州属的议会选举，会不会出现哪些变数呢？都是非常值得我们观察的。那我们是没有给你答案的哦，但是我们希望呢，你可以多思考，以雪亮的眼睛，理智的分析。
判断能力是很重要的。OK， 总的来说，我们这一次的这个排行榜是这样子的，大家总共囊括了多少的职位呢？正副部长的分配呢？公正党一共获得了八正五副，最多；国政是六正六副，排第二 ；GPS 呢是五正六副，排第三。那至于行动党呢，是四正六副，排第四。那其他参考可以看这里喽。其实用分猪肉的想法去看各党获得多少的议席，又或者是以种族的角度出发去看各族之间有多少部长的职位，就是来，哎，我们这次华人才有这样少职位啊，哔哩吧啦，是没有太大的意义的。我们反而应该要认真的去想一想，这一些岗位是不是能者居之，又或者是我们的政府有没有给予女性啦、啊，或者是年轻人呢、啊，更多的参与公共事务的空间，会不会永远就是那一？班人这样子，所以我觉得大家可以观察的角度还蛮多的。那无论如何，我不知道你对于新一届政府的正副部长的阵容还满意吗？或者来跟我们分享一下，你心目中有没有哪一些人选是非常值得担任要职却没有被选上的呢？把你心目中的遗嘱告诉我们嘛，在留言区写下你的想法。那我们下个星期的内容呢，如无意外就会跟大家介绍。影子内阁，什么是影子内阁呢？请大家一定要留守啦！如果你想要了解更多的话，或者是想要服务我们的最新消息的话呢，可以在这些平台来了解我们。我是莹莹，下个礼拜见。